اسعد الله اوقاتكم مشتركي قناة الكرام بكل خير وحيا الله الزوار الجدد في قناتكم قناة مالتيوتو اليوم استعرض معاكم بعض معلومات الجيل الجديد من تويوتا لاند كروزر الذي تم تدشينه مؤخرا راح نبداها مع موديلات المفخرة من 1955 حتى اليوم كما نشاهد في الفيديو أصدرت تويوتا أخيرا الطراز الجديد بالكامل تحت اسم سلسلة 300 الجديدة وتأخرت تويوتا كثيرا في عادة تصميم تويوتا لاند كروزر حيث استمر الجيل السابق من سلسلة 200 حوالي 14 سنة وتم تدشين الجيل الجديد في شهر يونيو 2021 خلفا للجيل السابق الذي استمر منذ العام 2008 الذي كان من المفترض أن يستمر 10 سنوات ويذكر أن تويوتا سلمت نسخات من لاند كروزر الجديد لاختبارها من قبل العديد من السائقين من أجل التأكد من مقدرتها على المنافسة على الطرق الوعرة وقد أدت هذه الاختبارات إلى تحسينات في أداء جهاز التعليق الأساسي مما أدى إلى تطوير أداء العجلات وإضافة شاشة تضاريس لمنح السائق رؤية أفضل للعالم من حوله واختيار نظام يساعد على تحسين الجر في ظروف مختلفة بالإضافة إلى ميزة نظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني وتقول تويوتا أنها الأولى في العالم التي تعمل على تحسين الثبات على الطريق وبهدف تقليل الانبعاثات تخلت تويوتا لاند كروزر عن محرك التقليدي من فئة V8 لزوج من محركات V6 ديزل وبنزين وسعة محرك البنزين هي 3.5 لتر بقوة قصوى تبلغ 415 حصان وعزب دوران يبلغ 650 نيوتن متر مزود بشاحن تربيني مزدوج أما محرك الديزل فسعته 3.3 لتر وقوة قصوى تصل إلى 309 حصان وعزم يبلغ 700 نيوتن متر وأيضا مزود بشاحن تربيني مزدوج كما ويأتي كل المحركين يأتيان مع ناقل حركة أوتوماتيكي مؤلف من عشر سرعات أوتوماتيكية أما فيما يخص المواصفات الأخرى تسارع السيارة لا زال غير معلوم كما أن صرفية الوقود لا زالت غير معلومة وأيضا خزان الوقود غير معلوم ولكن الأرجح أنه سيكون مثل الموديل السابق في الحجم الشكل الخارجي تميزت المقدمة بتغيير شكل المصابيح والشبكة الأمامي أصبح أكبر وأعرض كما أن شكل السيارة أصبح مربعا وتم إضافة تحديد بأقواس أعلى العجلات على الهيكل يبرز الشكل الجديد أكثر والمصابيح الخلفية أيضا تم تحسينها وتميزت مصابيحها أنها أصبحت بإضاءة LED ولكن بشكل عام لا يعتبر الشكل العام تغير بشكل كبير عن الشكل السابق فالاختلاف هو فتحات التهوية التي تحيط بالشبكة الأمامي أما في الداخل تم الاهتمام بتغيير شكل التفاصيل ولكن لوحة القياسات تم الحفاظ عليها على مجموعة القياسات ذات الأقراص على الرغم من انتشار شاشات لوحات المقاييس في السيارات الأخرى للشركات الأخرى إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية الحلقة شكرا للمشاهدة ألقاكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء